আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন তোমাদের গণিত বইয়ের সময় অংশটা নিয়ে আছি যেটা বইয়ের পৃষ্ঠা নাম্বার 86 এবং 87 তোমরা আমার হাতে একটা ঘড়ি দেখতে পাচ্ছ তাই না একটা ঘড়ি দেখতে পাচ্ছ এবং এই ঘড়িতে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই 12 পর্যন্ত সংখ্যা লেখা আছে ঘড়িতে এই যে 12 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো লেখা থাকে এটাকে কি বলা হয় জানো 1 থেকে 12 এটা ভিন্ন ভিন্ন ঘন্টা বোঝায় ভিন্ন ভিন্ন 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা এভাবে ঘন্টাকে বোঝায় আমরা সময় যে পরিমাপ করি এই সময়ের পরিমাপ হচ্ছে এক সময় পরিমাপের একক হচ্ছে সেকেন্ড মিনিট কিংবা ঘন্টা আমরা প্রত্যেকটা ঘড়িতে তিনটা কি দেখতে পাই কাটা দেখতে পাই বা হাত দেখতে পাই প্রত্যেকটা ঘড়িতে আমরা তিনটা কাটা বা হাত দেখতে পাই একটা হচ্ছে বড় যেটা সবচেয়ে বড় থাকে সেই সবচেয়ে বড় হাতটা হচ্ছে সেকেন্ড সবচেয়ে বড় যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড মাঝারে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মিনিট আর ছোট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ঘন্টা তোমরা বোর্ডের দিকে খেয়াল করো যে সময় আমি লিখে রেখেছি সময়ের একক সেকেন্ড মিনিট কিংবা ঘন্টা এটা কিন্তু তোমাদের শিখতে হবে ঘড়ি তিন রকমের হাত বা কাটা আছে ছোট হাত বা কাটাকে বলা হয় ঘন্টা সবচেয়ে ছোট যেটা সেটা হচ্ছে ঘন্টা যেটা মধ্যম বা মাঝারি হাত বা কাটা থাকে সেটা হচ্ছে মিনিট আর বড় যে হাত বা কাটা থাকে সেটা হচ্ছে সেকেন্ড ঘড়িতে 1 থেকে 12 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো থাকে সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা কি বুঝাই ঘন্টা বুঝাই আমরা জানি যে 24 ঘন্টায় একদিন 24 ঘন্টায় একদিন রাত 1 টা থেকে শুরু করে একদম দুপুর 12 টা পর্যন্ত 12 ঘন্টা আবার ঠিক দুপুর 1 টা থেকে শুরু করে রাত 12 টা পর্যন্ত আরো 12 ঘন্টা এই 24 ঘন্টা মিলে আমাদের একদিন হয় ঠিক আছে এখন আমরা দেখি যে তোমাদের বইয়ের মধ্যে 86 পৃষ্ঠা বইয়ের ভিতরে 86 86 পৃষ্ঠা দেখো লেখা আছে ঘড়ি তিন রকমের কাটা বা হাত আছে সবচেয়ে ছোট ছোটটি ঘন্টা নির্দেশ করে মধ্যমটি বস্তুটি মিনিট নির্দেশ করে এবং সবচেয়ে বড়টি সেকেন্ড নির্দেশ করে 1 থেকে 12 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ঘন্টা নির্দেশ করে সময়ের একক সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা এটাই তোমাদের 86 পৃষ্ঠায় ছিল যেটা আমি বোর্ডে সুন্দর করে লিখে রেখেছি তোমরা ভালো করে দেখো যে সময়ের একক সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা ঘড়ি তিন রকমের হাত বা কাটা আছে ছোট হাত বা কাটা হচ্ছে ঘন্টা মধ্যম হাত বা কাটা হচ্ছে মিনিট এবং বড় হাত বা কাটা হচ্ছে সেকেন্ড 1 থেকে 12 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো তাহলে কি বুঝাই ঘন্টা বুঝাই আমরা এখন চলে যাব পেজ নাম্বার 87 পেজ নাম্বার 87 তে দেখো একটা অঙ্ক দেয়া আছে কি সেই অঙ্কটা আছে দেখো যে সিফাত বিকাল 3টা থেকে 2 ঘন্টা বাড়িতে কাজ করে এবং সন্ধ্যা 6টা থেকে 9টা পর্যন্ত তার বাবাকে সাহায্য করে খেয়াল করো সে কোন সময়ে বাড়ির কাজ শেষ করে 3টা থেকে 2 ঘন্টা বাড়ি থেকে কাজ করে তাহলে আমরা এই 87 পৃষ্ঠায় এই ধরনের অঙ্কগুলো অবজেক্টিভ আকারে আসে ছোট ছোট আসে তোমাদের এত টেনশন করার দরকার নেই এখান থেকে বড় অঙ্ক পরীক্ষায় কিন্তু খুব একটা আসে না হ্যাঁ অঙ্ক কখনো আসে না এখান থেকে যেগুলো আসে ছোট ছোট প্রশ্ন আকারে আসে এবং এক কথায় উত্তর দিলেই তোমাদের হয়ে যায় তারপরে যে তো অঙ্কটা আছে আমরা এখন করব সে কোন সময়ে বাড়ির কাজ শেষ করে তাহলে এখানে এক নাম্বার তিনটা থেকে দুই ঘন্টা সে কাজ করে তিনটা থেকে দুই ঘন্টা বাড়ির সময়ে বাড়ির কাজ শেষ করে তাহলে কয়টা বাজলো পাঁচটা তাহলে প্রশ্নটা ছিল যে সিফাত তিনটা থেকে দুই ঘন্টা বাড়িতে কাজ করে সে কোন সময়ে বাড়ির কাজ শেষ করে তাহলে আমরা কি লিখব সে পাঁচটায় সে বিকাল পাঁচটায় বাড়ির কাজ শেষ করে বিকাল পাঁচটায় বাড়ির কাজ শেষ করে বাড়ির কাজ শেষ করে ঠিক আছে উত্তর বিকাল পাঁচটা উত্তর বিকাল পাঁচটা ঠিক আছে পরেরটা আমরা খেয়াল করি সে কত ঘন্টা তার বাবাকে সাহায্য করে আমরা দেখলাম যে সিফার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত 
তার বাবাকে সাহায্য করে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত তাহলে নয়টা থেকে যদি আমরা ছয়টা বাদ দিই তাহলে কয় ঘন্টা থাকবে সেটা আমরা বের করব দুই নাম্বার তাহলে আমার সিপাত নয়টা পর্যন্ত বাবাকে সাহায্য করে শুরু করে ছয়টার সময় তাহলে আমরা বিয়োগ করলে দেখলাম এখানে কয় ঘন্টা পেলাম তিন ঘন্টা কিন্তু পেয়ে গেলাম তাহলে সে কত ঘন্টা বাবাকে সাহায্য করে সুতরাং সে তিন ঘন্টা বাবাকে সাহায্য করে যদি এই টাইপের অঙ্কগুলো আসে আমরা এভাবে করে ফেলতে পারব ঠিক আছে তিন ঘন্টা এরপরেই আছে দেখো একদিন রেজা সকাল আটটায় তার বাবার সাথে বের হয় বিকাল তিনটায় বাড়িতে ফিরে আসে ভালো করে খেয়াল করো সকাল আটটায় বাবার সাথে বাড়ি থেকে বের হয় সকাল আটটায় হ্যাঁ তা আর ফেরত আসে কখন বিকাল তিনটায় সে কত ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল তাহলে আমরা আগেই বলেছি যে রাত একটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত বারো ঘন্টা আবার দুপুর একটা থেকে বারোটা পর্যন্ত রাত বারোটা পর্যন্ত আরও বারো ঘন্টা মোট চব্বিশ ঘন্টা তাহলে রেজা সকাল আটটায় বাবার সাথে বের হয় এখন দুপুর বারোটা পর্যন্ত কত ঘন্টা হয় বিয়োগ আট কয় ঘন্টা হলো চার ঘন্টা তাই না কয় ঘন্টা হলো দুপুর বারোটা থেকে সকাল আটটা বাদ দিলে চার ঘন্টা এর সঙ্গে তিনটা পর্যন্ত সে বাইরে ছিল তাহলে মোট কয় ঘন্টা হলো মোট সাত ঘন্টা কিন্তু হয়ে গেল এখানে এত লিখতে হবে না তোমাকে ক্যালকুলেশন করে এই ধরনের অঙ্কগুলোর উত্তর লিখে দিলেই হবে একদিন রেজে সকাল আটটায় তার বাবার সাথে বের হয়ে বিকেল তিনটায় বাড়িতে ফিরে আসে সে কত ঘন্টা বাইরে বাইরে ছিল তাহলে আমরা দেখলাম বারোটা থেকে আমরা বাদ দিলাম কত বারোটা থেকে আটটা বাদ দিয়েছে কারণ আমরা বলেছি বারোটার সময় বারো ঘন্টা শেষ হয়ে যাচ্ছে সেখানে কয় ঘন্টা ছিল তিন ঘন্টা এর পরে আবার এক দুই তিন তিনটা পর্যন্ত ছিল আরও তিন ঘন্টা আরও তিন ঘন্টা সে বাইরে ছিল তাহলে মোট হচ্ছে কত ঘন্টা হলো মোট হচ্ছে সাত ঘন্টা সুতরাং রেজা সাত ঘন্টা বাড়ির বাইরে ছিল উত্তর সাত ঘন্টা এবার দেখো একটি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সকাল নয়টা থেকে তিনটা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অবস্থান করে একই নিয়মের অঙ্কগুলো সকাল নয়টা থেকে তিন সরি সকাল নয়টা থেকে তিন ঘন্টা বিদ্যালয়ে অবস্থান করে নয়টা থেকে তিন ঘন্টা আমরা যোগ কর যদি করি তাহলে হবে কয়টা বারোটা নয়টার থেকে তিন ঘন্টা নয়টার সঙ্গে যদি তিন ঘন্টা যোগ করি তাহলে হবে বারোটায় তাহলে শিক্ষার্থীরা কোন সময়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করে তাহলে আমরা লিখব শিক্ষার্থীরা বারোটার সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে শিক্ষার্থীরা বারোটার সময় দুপুর বারোটার সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে বারোটার সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে এভাবে কিন্তু আমরা অঙ্কগুলো করে ফেলব এরপরে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা এখন আমরা করব সময়ের এককের সাথে সম্পর্ক এটা তোমাদের শিখতে হবে শুধু শিখতে হবে না খুব ভালো করে শিখতে হবে এবং ভুল করা যাবে না আবারও বলছি এটা ভুল করা যাবে না আমরা এখন এটা লিখব তোমরা কিন্তু এটা মুখস্থ করে ফেলবা খেয়াল করো প্রথমেই আছে ষাট সেকেন্ড সমান এক মিনিট ষাট সেকেন্ড এটা মুখস্থ করবা ষাট সেকেন্ড সমান এক মিনিট তারপরে আমরা লিখব ষাট মিনিট সমান এক ঘন্টা এক ঘন্টা এটা কিন্তু ভালোভাবে মুখস্থ করবা এবং তোমরা সবাই জানো এটা চব্বিশ ঘন্টা সমান এক দিন সব শেষে আমরা দিব সাত দিন সমান এক সপ্তাহ এই পর্যন্ত তোমাদের পাঠ্য বই আছে আমরা এগুলোই শিখব ঠিক আছে ষাট সেকেন্ড সমান এক মিনিট ষাট মিনিটে এক ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন সাত দিনে এক সপ্তাহ 
তোমাদের বইয়ের সাতাশি পৃষ্ঠায় কিছু শূন্য স্থান পূরণ আছে যেটা পরীক্ষায় কিন্তু আসেই সুতরাং এই শূন্য স্থান পূরণগুলো তোমরা শিখতে হবে আমি এখন লিখে দিব তাহলে ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট ষাট মিনিট এক ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন সাত দিনে এক সপ্তাহ আমি এটা মুছে দিলাম এরপরে আমরা শূন্য স্থানটা করব যেটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এটা পরীক্ষায় আসেই কিন্তু ঠিক আছে এটা হচ্ছে চার নম্বর শূন্য স্থান পূরণ প্রথমটা আছে পঁচানব্বই সেকেন্ড পঁচানব্বই সেকেন্ড এই পঁচানব্বই সেকেন্ড ইকাল টু আছে ড্যাশ মিনিট তোমরা নিজেরা নিজেরা করে ফেলো আমি শেষে উত্তর লিখে দেব এবং ড্যাশ সেকেন্ড এটা কি তোমরা পারবে অবশ্যই পারবে আমরা জানি কত সেকেন্ড এক মিনিট ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট তাহলে আমরা যদি ষাট বাদ দিয়ে দিই তাহলে থাকছে পঁয়ত্রিশ তাহলে এক মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড দেখেছ কিভাবে করে ফেললাম দুই আশি মিনিট আশি মিনিট সমান এখানে আমরা লিখে দিই ড্যাশ ঘন্টা এবং ড্যাশ মিনিট খেয়াল করো আমরা আবারও জানি যে ষাট মিনিটে এক ঘন্টা বাদ দিলে এখানে কত থাকছে বিশ তাহলে এক ঘন্টা বিশ মিনিট তিন নাম্বারটায় চলে আসি ছত্রিশ ঘন্টা যেটা আমরা একটু আগে লিখলাম ঠিক তার সঙ্গে মিলায়ে এই শূন্য স্থানগুলো দিয়েছে ড্যাশ দিন এবং ড্যাশ ঘন্টা তাহলে কত দিন এক দিন চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন বারো ঘন্টা বাদ থাকলো এবং বারো ঘন্টা খেয়াল করো এভাবে আমরা সময় সম্পর্কেও জানলাম এবং এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে এই ছোটোখাটো ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের বইয়ের প্রায় শেষ পর্যায়ে সাত সাত সাতাশি পৃষ্ঠা পর্যন্ত আমরা চলে এসেছি আর কয়েকটি ভিডিওর মাধ্যমে আমাদের বই শেষ হয়ে যাবে এবং তোমরা ক্লাস টু এর একদম বইয়ের প্রত্যেকটা অংশের কিন্তু ভিডিও পেয়ে যাচ্ছ আমার মনে হয় যে ক্লাস টু এর গণিত বিষয়ে তোমাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নাই তোমরা ভালো করে চেষ্টা করো ভালো করে প্রশ্ন করো আর যেগুলো করলাম এগুলোই তোমরা তোমাদের খাতায় হোমওয়ার্ক হিসেবে করবে এবং করে অবশ্যই টিচারকে লিখে জানাবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ